ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഏത് വണ്ടിയിനും വെല്ലുവിളിച്ചൊരു വണ്ടിയുണ്ട് അതായത് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയ ഒരു വണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗോവർദ്ധൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അത് സെലിബ്രേറ്റഡ് എബ്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് കോണ്ടംപററി അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് കെ ടി എം അഡ്വഞ്ചർ ത്രീ നയൻറ്റി വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വഞ്ചർ ത്രീ നയൻറ്റീനെ കുറിച്ചാണ് അതും ഒരു മോഡിഫൈഡ് അഡ്വഞ്ചർ ത്രീ നയൻറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അഡ്വഞ്ചർ ത്രീ നയൻറ്റി വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ അതായത് മൈനറായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയ ഒരു വണ്ടിയാണ് എക്സെപ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ എന്താണ് ആ മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പം ഈ വണ്ടി എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആർട്ട് ഓഫ് മോട്ടോ സൈക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ആർട്ട് ഓഫ് മോട്ടോ സൈക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ജുനൈദ് ബായിനും അല്ലെ സൊഹേബ് ബായിനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം അതായത് ഷാക്കിർ മല്ലു ട്രാവലറിൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സൊഹേബ് ബായിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വണ്ടിയാണ് ഇത് മൊത്തം മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഒരു വണ്ടിയാണ് പ്രോപ്പർലി അതായത് ഒരു ടൂറിംഗ് സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കാം അത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലഗേജ് ക്യാരിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാബ്രയിൽ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സോഫ്റ്റ് ലഗേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോഫ്റ്റ് ലഗേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ് പാനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാഡൽ ബാഗ്സ് ടൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ടൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓൺ ദ കോ സെറ്റപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതല്ല ഇനി പാനേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ പാനേഴ്സിന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലാംസ് കൊടുത്തതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റേഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം പാനേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നോളും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതല്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലഗേജ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ടൂർ ചെയ്ത് വരാം എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് അപ്പം കൂടുതലും സാഡൽ ബാഗ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം വലിയ വലിയ പാനേഴ്സിനേക്കാളും ഇത് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഒരു ടൂർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സാധനങ്ങൾ കെട്ടി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിലുപരിയായിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണ നമ്മൾ ബാക്ക് ബോക്സ് വാങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബേസ് പ്ലേറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ബേസ് പ്ലേറ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോളും ടോപ്പ് ബോക്സ് സെറ്റപ്പ് പോകണം നന്നായിരിക്കും ടോപ്പ് ബോക്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ സൈഡിലേക്ക് വെക്കുന്ന ലഗേജ് ബാഗുകൾക്കാണ് ഒരുപാട് എയർ ഡ്രാഗ് വരിക അപ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ ആ ഒരു ഡയനമിക്സ് ഒക്കെ പോകും വണ്ടി ആ ഒരു ഓടിക്കുന്ന ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഒക്കെ പോകും ശരിക്കും ക്രോസിൻ്റെ വരുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഒന്ന് പാടും കഴിയുന്നു പിന്നെ വേറെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ ടൈഡി അപ്പോൾ ടെയിൽ ടൈഡി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഈ ലഗേജ് സെറ്റപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ സെക്ഷൻ കുറച്ച് വലുതാന്ന് എനിക്ക് പണ്ടേ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്യൂട്ടി ഇപ്പോൾ കാട്ടി വരാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഈ ലഗേജ് സെറ്റപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഊരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഒരു സ്ലീക്ക് ലുക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ടും വണ്ടീന് ഫ്രണ്ടിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പം ഒരു മേജർ അപ്ഡേറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ആണെന്ന് പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലൈറ്റ്സ് അത്രത്തോളം ഓക്കെ അല്ല കുറച്ച് മോശമാണ് കാരണം ഈ ഓക്സിലർ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മടങ്ങ് നല്ലതാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ലൈറ്റിനെക്കാളും ഷോക്ക് ലൈറ്റ് ഈ ഓക്സിലറി ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഓക്സിലർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയപ്പോൾ ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിസിബിലിറ്റി പോയൊരു ഫീലായിരുന്നു അപ്പം വളരെ നല്ല ഇലുമിനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് തരുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും നല്ല നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഹൈവേയിൽ രാത്രി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മേലേക്ക
നല്ലൊരു ബേസ് ഫീൽ ഉണ്ട് ആ എക്സോസ്റ്റിന് പിന്നെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഒരു കോമ്പല പടക്കം പൂട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് അതായത് സിംഗിൾ സിലിണ്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എക്സോസ്റ്റ് ഏറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്കൊരു ഇൻലൈൻ ടൂൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു വലിയ വണ്ടീൻ്റെ എക്സോസ് സൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല രണ്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു സ്പീഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒട്ടും എക്സോസ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല വളരെ ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്പീഡാണ് എയ്റ്റി ടു വൺ ടെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്പീഡിൽ ആ എക്സോസ് അത്രത്തോളം അല്ല പക്ഷേ ലോവർ സ്പീഡ്സിൽ ആ എക്സോസ് നന്നായി അറിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സംഭവം അല്ല രണ്ട് സംഭവം ഒന്ന് ഓക്സിലറി ലൈറ്റ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ ഇലിമിനേഷൻ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് വാസ് ആണ് എൻ്റെ അഡ്വഞ്ച് ത്രീ നയൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് അഡ്വഞ്ച് ത്രീ നയൻറ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും താഴ്ത്തേന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആളല്ല എന്നിട്ട് പോലും ഒന്നും മുന്നോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് നെഞ്ച് വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് അതായത് നെഞ്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വണ്ടി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് റൈഡിങ് പോസ്റ്റ് അതായത് സ്പൈനൽ കോണ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നേരെ ഇരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഒട്ടും പ്രഷർ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് എക്സ് മിറർ എക്സ്റ്റെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മിറർ എക്സ്റ്റെൻഡേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിറർ കുറച്ചൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാതെയാണ് വെച്ചാൽ ഈ സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് മിറർ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോൾഡർ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സംഭവം നല്ലതാണ് അതിപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് എന്നല്ല ഏത് വണ്ടിക്കും സെറ്റാവും മോസ്റ്റ്ലി സ്ട്രീറ്റ് ബൈക്കിനെ സെറ്റാവും അതായത് ഫേഡ് വണ്ടികൾക്ക് ഇത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് അതിനുള്ളതല്ല ഫേഡ് വണ്ടികൾ വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള എക്സ്റ്റെൻഡർ ഉള്ളത് സ്ട്രീറ്റ് ബൈക്കുകൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഡേഴ്സ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇതിന് പോലെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് സീറ്റ് ലോവറിംഗ് കിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ഒരുപാട് ഹെവി അല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് ഓടിച്ച് ശീലമാവുക കാരണം ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സീറ്റ് മാത്രം ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സസ്പെൻഷൻ്റെ മുകളിൽ കളിക്കുക എന്നുള്ളത് സസ്പെൻഷൻ്റെ സ്പ്രിങ് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പേർപ്പസ് തന്നെ മാറിപ്പോകുന്ന ഞാൻ പറയാം ഇനി ഞാൻ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഇഷ്യൂസും ഒരു വിധമെല്ലാം ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് വൺ എന്ന് ആ എന്താണ് മിസ്സായ ഒന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോ എൻ്റിലുള്ള ഒരു പഞ്ചാണ് ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് വണ്ടിയിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒരു ഓഫ് റോഡ് അല്ല ഇതൊരു ഓൺ റോഡ് ടൂറിംഗ് ബൈക്കാണ് പക്ഷേ ഇത് വന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സും ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് എവിടെയും കൊണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൈക്ക് എന്നാണ് ഒരു പരിധിവരെ അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ അത് ചെറിയ ഓഫ് റോഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ശരിക്കും ഒരു നല്ല ഓഫ് റോഡിങ് ചെയ്ത് ശീലമുള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡിങ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതിൽ തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഹിമാലയനിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലോൻ്റ് ആ ഒരു പഞ്ച് കുറച്ച് മോശമാണ് അതായത് ടോർക്ക് അല്ലാത്തൊരു ഫീൽ വല്ലാണ്ട് വരും ശരിക്കും ഈ ടോർക്കാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആ ലോയിലുള്ള ഒരു ഫീലാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് ആക്സിലേറ്റർ കൂട്ടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിഡ് ആർ പി എമ്മിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു മിസ്സിങ് വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം വണ്ടി ഓഫ് ആകാൻ വരെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ആ മിസ്സിങ് ഇപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല ആ മിസ്സിങ് ഫിക്സ് ആകാൻ ഞാൻ കാണുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ തീയതികൾ മാറ്റാം അതായത് പിന്നിലൊരു വലിയ സ്പ്രോക